、地震、火山爆发、海啸，千万年来，人的命运受到了无法掌控的力量所主宰。起源于十八世纪的古生物学，在二十世纪初时，累积了大量的资料。生物学的进步，却带来地质学的疑惑。像是科学家在大洋两端的南美洲和南非，都挖掘到了两亿年前生活在淡水沼泽里的棕龙化石。当时的科学家猜测。一定有着所谓的路桥，让中龙可以迁徙，可是却没有任何的证据。于是，一九一二年，德国的气象学家魏格纳提出了这样一种解释：大陆是会漂移的，在过去，非洲和南美洲其实是相连在一起。如果是这样，就可以解释钟楼是如何同时出现在遥远的两地。这个假说被称之为“大陆漂移说”。大陆漂移说一公布，就受到非常严厉的批评。二十年来，威格纳极力提倡这个学说，却被当成笑柄。毕竟，威格纳并没有办法解释。推动大陆的力量从何而来？为了找到更多的证据，魏格纳带着翔岛和十七条狗，在一九二九年进入了格陵兰的冰原，之后就再也没有回来。现在我们知道，大陆漂移和地热有关。